దేశద్రోహం దేశద్రోహులు అనే ఈ మాట తెగవాడేస్తుంటారు మన బత్తాయిగాళ్ళు ఓకే వాళ్ళకి నచ్చని ప్రతివాడు దేశద్రోహి వాళ్ళకి దేశద్రోహం అంటే దేశాన్ని అమ్మేయటం మాత్రమే కాదండి దేశ భవిష్యత్తుని నాశనం చేయటం కూడా దేశద్రోహమే అంటే ఇవాళ చంపట్లేదు మిమ్మల్ని మెల్లిగా ఒక్కొక్కడిగా ఒక్కొక్కడిగా డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉండడం అనమాట రైట్ ఇట్స్ అ లాంగ్ గేమ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేశ రహస్యాలని అమ్మేసిన వాడి వల్ల నష్టం కొంతలో కొంత లెక్క పెట్టుకోవచ్చు రైట్ అంటే డైరెక్ట్గా దేశద్రోహం అనే సెడిషన్ అనేది పని ఏదైతే చేస్తే దానివల్ల నష్టాన్ని లెక్క పెట్టొచ్చండి కనీసం దర్ ఇస్ సమ్ వే టు మెజర్ దాట్ కానీ దేశ భవిష్యత్తుని నాశనం చేస్తే ఆ నష్టాన్ని రెండు మూడు తరాల పాటు భరించాలి రైట్ అంటే ఈరోజు మీ మీకు నష్టం చేకూర్చడమే కాదు మీ బావి రెండు మూడు తరాల పాటు ఆ నష్టాన్ని భరిస్తూనే ఉంటాయి అక్కడ నుంచి తేరుకోవటానికి ఇంకో రెండు మూడు తరాలు పడుతుందండి సో ఓవరాల్ ఈరోజు చేసే తప్పుల్ని అంటే ఈ మన తరంలో మనం చేసే తప్పులు నాలుగైదు నా మూడు నాలుగు తరాల పాటు దాని నెప్పులు భరిస్తూ ఉంటాయి ఈలోపు ప్రపంచం మనల్ని వెనక్కి విడిచేసి చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు మన దేశానికి దేశ భవిష్యత్తుకి అర్జెంటుగా వచ్చేసిన కష్టం ఏంటంట అంత అర్జెంటుగా ఏం వచ్చేయలేదండి యాక్చువల్లీ గత పదేళ్లుగా ఒక్కొక్క చిగురు ఒక్కొక్క కొమ్మ ఒక్కొక్క చెట్టు నరుక్కుంటూ వచ్చి పీక లోతుకి మునిగిపోయాం ఇప్పుడు ఆ నరికింది ఎవరు ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం దేశాన్ని నాశనం చేస్తుంది ఎవరు దేశ భవిష్యత్తుకి వచ్చిన నష్టం ఏంటి మన యువత యొక్క ఎంప్లాయబిలిటీ అండి మనకున్న లాస్ ఏంటంటే మన యువత ఎంప్లాయబుల్గా ఉండట్లేదు కొన్ని న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం ఓకే మార్చ్ రెండు వేల పన్నెండో తారీఖు ఈ ఇది ప్రచురితమైందండి ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఐటీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఓకే ఇది స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు చాలామంది లైట్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఆ సర్లే ఏదో ప్రాపగాండా లాగా ఉంది ఎవడో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ డాట్ కామ్ అంట వాడు పబ్లిష్ చేశాడంట యాస్పైరింగ్ మైండ్స్ అంట అది ఏదో ఇతర దేశాలు పేమెంట్ తీసుకుని చేసినట్టుంది అని అనుకున్నారు మరి అంటే ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో మరి ఆ పెచ్చ ఉందో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో ఇది వచ్చినప్పుడు చాలామంది లైట్ తీసుకున్నారు అన్ ఎంప్లాయీ అసెస్మెంట్ సర్వీస్ కాల్డ్ యాస్పైరింగ్ మైండ్స్ రీసెంట్లీ రిలీజ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ నేషనల్ ఎంప్లాయబిలిటీ రిపోర్ట్ విచ్ హాస్ అలార్మింగ్ ఫైండింగ్స్ భయం కలిపేంత ఇవి ఉన్నాయి ఓన్లీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయబుల్ అంటే వాళ్ళకి నిజమైన జ్ఞానం ఇంజనీరింగ్ యొక్క జ్ఞానం లేదా వాట్ డి యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంజనీర్ అన్నది సెవెంటీన్ పర్సెంటే ఉన్నారు అంటే నియర్లీ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఎందుకు పనికిరారు ఆర్ అట్లీస్ట్ దే ఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ సరే ఇది ఎప్పుడో మార్చ్ పన్ రెండు వేల పన్నెండు కదా లైట్ తీసుకోండి జనవరి రెండు వేల పదహారు ఇండియా డాట్ కామ్ ఓవర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రిలీజ్ అయిందండి రెండు వేల పదహారు కదా ఈ పాటికి మనకు కావాల్సిన మహానేత వచ్చేసాడు కదా ఆల్రెడీ సో వెంటనే దీన్ని ఇదేదో ఇతర దేశాల కుట్ర కింద తోసేద్దాం మనకు అలవాటైన పనే కదా అది ప్రతిసారి ఏదన్నా ఒక ఒక్క నెగిటివ్ రిపోర్ట్ రాగానే దేశం పరువు తీయటానికి పరాయి దేశాలతో ఏలు చేతులు గెలిపిన అనే ఒక దిక్కుమాలిన సెంటెన్స్ వాడు తీసుకొస్తారు కదా అలాగే తీసేద్దాం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఓకే అదే ట్వంటీ సి ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో ఇంకొక వెబ్సైట్ కూడా ఇచ్చిందనమాట స్టేట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ దారుణంగా ఫెయిల్ అవుతున్నారు ట్వంటీ సెవెంటీన్ అండి ఇందాక అడితే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ఇది వన్ ఫుల్ ఇయర్ ఒక ఫుల్ సంవత్సరం నడిచిపోయింది తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి చీఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బాస్ కంపెనీ బాస్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఇండియన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ అంటే ఎంత ఎనభై శాతం అంటే ప్రతి ఐదుగురులో ఒక్కడ మాత్రమే ఉద్యోగానికి అర్హత కలిగిన వాడు లేదా వాడికి కాస్త జ్ఞానం ఉంది మిగతా నలుగురు వేస్ట్ క్యాండిడేట్లు ఓకే అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫోర్ పీపుల్ ఆర్ యూజ్లెస్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ కదా అదే ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్లో అగైన్ ఇంకా దారుణమైన అనమాట అదే ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్ ఇండియన్ ఇంజనీర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇతను ఇంకా అడ్వాన్స్ చెప్తున్నా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ వర్త్లెస్ అని ట్వంటీ సెవెంటీన్ అండి ఇది ఇది ట్వంటీ ఎయిటీన్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ మళ్ళీ ఒక ఫుల్ వన్ సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది ఇస్ ఇండియా ప్రొడ్యూసింగ్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా దేశ ద్రోహుల కింద తోసేద్దాం అండి ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది అది ఒకటే కదా ఈ గల్ఫ్ న్యూస్ అంట గల్ఫ్ న్యూస్ అంటే ఇంక ఇండియా గురించి గొప్ప గట్ట రాస్తాడు చెప్పండి వేస్ట్ క్యాండిడేట్లు కదా దుర్మార్గులు వీళ్ళందరూ డబ్బ
ఎవరన్నారన్నమాట ఇన్ఫోసిస్ అండి ఇన్ఫోసిస్ అన్నారు ఇన్ఫోసిస్ని కూడా దేశద్రోహం చేసేద్దాం ఏం చేస్తామని మనకు కాపాడుకోవాలంటే అంతకంటే వేరే గతి లేదు కదా ఎవడన్నా నెగిటివ్ పాయింట్ చూపించి చూపించు కానీ వెంటనే వాడిని దేశద్రోహి అనేటమే అనేదా జూన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఇది మార్చ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ మళ్ళీ ఒక ఫుల్ సంవత్సరం గడిచిందండి అంటే మన ట్వంటీ సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్టీన్ అంటే మూడు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది మూడు సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఈ ఈ దారుణం చూడండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంబీఏస్ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఎంబీఏలు చేసిన తర్వాత కామన్గా ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు చేస్తారు కాకపోతే ఎంబీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది యాంబిషియస్గా ఉంటారండి సొంతంగా వ్యాపారాలు పెట్టడం సొంతంగా కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఒక నల్ రెండు మూ ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంగ్ ఎంబీఏలు కలిసి ఒక కంపెనీ పెడితే ఒక పాతిక మంది ఇంజనీర్లను తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ అ న్యూ కంపెనీ ఆల్ టుగెదర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంబీఏస్ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఓకే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మన వాళ్ళే రాస్తున్నారండి వీళ్ళందరూ దేశద్రోహులే కదా ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు దేశద్రోహులే మనకి నెగిటివ్గా ఒక్క పాయింట్ చెప్తే వాడు దేశద్రోహే మార్చ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ అండి మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం అదే సంవత్సరం అదే సంవత్సరం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ప్రతి సంవత్సరం ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్ ఇదే న్యూస్ వస్తూ ఉందండి రిపీట్ 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 వస్తూనే ఉంది జులై ట్వంటీ ట్వంటీ స్టాగరింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ బిజినెస్ ఇన్సైడర్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఎంప్లాయబుల్ దీనికి రివర్స్లో ఉండాలండి ఎయిటీ పర్సెంట్ మంచి చాకులు లాంటి క్యాండిడేట్లు ఉండాలి పదిహేను పర్సెంట్ ఆబ్వియస్లీ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సమ్ పీపుల్ హూ కెనాట్ గ్రాస్ప్ రైట్ సుధామూర్తి మన ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ హెడ్ అనమాట ఈవిడ అన్నారు ఆవిడ కూడా దేశద్రోహి చేసేద్దాం జులై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎంబీఎస్ అదే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంబీఎస్ అండ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఫిక్కీ ఎఫ్ఐసిసిఐ వీళ్ళు రిలీజ్ చేసిన న్యూస్ ఆర్టికల్ ఇది వీళ్ళని కూడా దేశద్రోహులు అనేద్దాం ఇంకేం చేస్తాం మరి చెప్పండి ప్రతి ఒక్కటి ఇది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండి జస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ హెచ్సిఎల్ అనే కంపెనీ ఇదే కాక హెచ్సిఎల్ఏ కదా ఇంకా నాలుగైదు కంపెనీలు చేశాయి ఇంజనీర్ల కంటే మన ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ కంటే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ బెటర్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు తీసుకుందాం ప్లాన్ చేస్తున్నారండి ఇంతకంటే ఇన్సల్ట్ ఇంకోటి ఉంటుందా ఏమైపోయింది ఏమైంది ఏమైంది మన దేశానికి ఏమైంది మన కుర్రోళ్ళకి ఏమైంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ టెరబుల్ కదండి కనీసం సగం మంది చాకులాగా ఉండి సగం మంది పోయారు సగం మంది పనిచేయట్లేదు అంటే సర్లే ప్రతి ఒక్కరు టాప్లో ఎక్కడ ఉంటాడులే కొంతలో కొంత సగం మంది అయినా ఉన్నారు అని అనుకోవచ్చు రైట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి టు బీ అ జీనియస్ అండ్ అ జమ్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ దేశాన్ని నిర్వీర్యం చేసేది ఎవరు మన దేశ యువతని పనికి రాకుండా పోవటానికి కారణం ఏంటి ఈ రిపోర్ట్లు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ద్రోహులు యాంటీ ఇండియా అని చెప్పి తోసేద్దామా లేక గత పదేళ్ళుగా ప్రతి ఏడు ఇదే మాట రైట్ ఏదో ఒక్క రిపోర్ట్ని చూసేసి నేను మొత్తం రచ్చరచ్చ చేస్తానంటే అది ఒక పద్ధతి ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్ దెర్ ఈస్ ద సేమ్ రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పీపుల్ ఐదుగురు ఇంజనీర్లు అయితే అందులో ఒక్కడికే తిన్నమైన ఇంజనీరింగ్ జ్ఞానం ఉంది వాడు చదివిన చదువుకి జ్ఞానం ఉంది మిగిలిన నలుగురు అన్ఎంప్లాయబుల్ అండి అంటే వాళ్ళ చేత చిన్న పనులు కూడా చేయించుకోలేనంత పరిస్థితిలో ఉంది హైర్ అయ్యాక నెల రోజుల లోపల తెలిసిపోతుందండి మన వాళ్ళ ప్రతిభ టక్కును ఫైర్ చేస్తాయి కంపెనీలు వందల కొద్దీ వేల కొద్ది మందిని మా చేతులారా మేము ఎంతమందిని ఫైర్ చేసాం మాకు తెలిసింది మాకు తెలుసు నాలాగా ఎంతో మంది బాధ కొద్దీ చూస్తూ చూస్తూ ఏం చేయలేక వర్త్లెస్ స్క్రాప్ని ఫైర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ దయనీయ పరిస్థితికి కారణం ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు ఒక్క కారణం చెప్తారండి విద్యా వ్యవస్థ బాగాలేదు అంటారు విద్యా వ్యవస్థ బాగాలేదు అంటే బాగు చేయాల్సింది ఎవరు ప్రభుత్వాలు కదా ప్రభుత్వాల చేతులు ప్రభుత్వాల చేతుల్లోకి ఆ పగ్గాలు ఇచ్చింది ఎవరు మనం కదా విద్యా వ్యవస్థ బాగాలేదంటే దాని అర్థం ఏంటి వాళ్ళు సరిగ్గా జ్ఞానాన్ని పంచివ్వట్లేదు ఏది ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే జ్ఞానాన్ని పంచివ్వట్లేదు ఓకేనా గవర్నమెంట్ చేసే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇది ఓన్లీ ఆంధ్రాకి అనుకుంటా ఐ థింక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ
పుట్టుకతో వచ్చేది కాదు చదువు వల్ల వచ్చిన జ్ఞానం వల్ల వచ్చిన అర్హత ఇంకొంతమంది ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆ మరి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు తెగ ఉన్నాయి మరి మంది ఎక్కువైతే ప మధ్యకి పలసన అయిపోతుంది కదా అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉంటే అన్ని అన్ని లక్షల మంది వచ్చేస్తుంటారు కదా ఎంత ఎటకారపు ఆన్సర్ అంటే ఇది లక్షల మంది ఇంజనీర్లు వస్తే లక్షల కొద్దీ కంపెనీలు ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ ఎంబీఏలు బయటకు వస్తారు కొత్త కంపెనీలు పెట్టిస్తారు వాళ్ళ చేత వీళ్ళ చేత పెట్టిస్తారు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళందరూ చూస్తారు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని అందరికంటే మన దగ్గర ఎక్కువ యువత ఉంది అని గర్వపడుతున్న టైంలో ఎక్కువ మంది ఇంజనీర్లు వస్తే వాళ్ళందరికీ హై క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండి ఉంటే హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండి ఉంటే మొత్తం కంపెనీలన్నీ మన దగ్గరే ఉండాలి కదా వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టేసేసి ఇప్పుడు నష్టాలు చవి చూస్తున్న కంపెనీలు ఏం చేయాలో తెలియక పిచ్చ పిచ్చగా ఫైరింగ్లు జరుగుతున్నాయి నా ఉద్దేశంలో ఈ చివరి పాయింట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ నా ఉద్దేశం అండి యు మైట్ బీ ఐ మైట్ బీ రాంగ్ అండ్ యు మైట్ హ్యావ్ అ బెటర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ పుట్ మై పాయింట్ చదువు కంటే ఇతర ధ్యాసలు ఎక్కువ అయ్యే మనోళ్ళకి ఈ లాస్ట్ పాయింటే నాకు నిజమైన కారణం కనిపిస్తుంది దీన్ని మళ్ళీ వద్దాం ఈలోపు మనలాంటి జనాభా ఉన్న చైనా ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇది జూన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ యొక్క రిపోర్ట్ అండి సుమారుగా పదేళ్ళ క్రితం అప్పటికే ఇన్ ద పాస్ట్ త్రీ డికేట్స్ చైనా హ్యాస్ బికమ్ అ మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చైనా నౌ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్రీజింగ్లీ లార్జ్ లేబర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అట్ రిలేటివ్లీ హై అర్నింగ్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీస్ దాన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్ పర్టికులర్లీ బ్యాచులర్స్ సో చైనాలో కూడా విపరీతంగా ఇంజనీర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు ఓకే ఆబ్వియస్లీ అమెరికా కంటే ఎక్కువ అని చెప్పుకుంటున్నారు సో దెర్ ఈస్ అ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ చైనా ఆల్సో రీసెర్చ్ అవుట్పుట్ ఇన్ చైనా హ్యాస్ బిన్ షార్ప్లీ ఇంక్రీజింగ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ టూ మేకింగ్ చైనా ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ పేపర్స్ ఆఫ్టర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమెరికా తర్వాత అత్యధికంగా సైంటిఫిక్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసేది నాణ్యమైనవి ఓకే నాణ్యతను అగైన్ యూ కెన్ క్వాంటిఫై ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ మనలాగే చైనాలో కూడా దిక్కుమాలిన వాటికి కూడా పేటెంట్లు తీసుకోవటం దిక్కుమాలిన సైన్ ఏంటి సైంటిఫిక్ పేపర్స్ అని చెప్పి అడ్డమైన వాటిని ప్రచురించటం ఇవన్నీ వాళ్ళకి అలవాటు ఉన్నాయి బట్ థరోపుట్లో దే ఆల్ ఆల్రెడీ బీటన్ అనమాట ఓకే ప్రైమరీ రీసెర్చ్లో అగ్రగామిగా నిలిచిందండి సైన్స్ మీద వేల కోట్లు వెచ్చించింది చైనా చెప్పాను కదా చైనా వాళ్ళకి కూడా మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి బుర్ర తక్కువ ఎదవలు చాలా మందే ఉన్నారు మానవ హక్కులు ఉల్లంఘనలు కొన్ని జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర వాటి దారి వాటిదే సైన్స్ దారి సైన్స్దే ఓకే సైన్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఏమాత్రం తగ్గించలేదు విపరీతంగా పెంచింది మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జస్ట్ నెల క్రితమే చైనా ఈజ్ మొబిలైజింగ్ సైన్స్ టు స్పర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ చెప్పాను కదా మిగతా వాటి దారి మిగతా వాటిదే కానీ సైన్స్ని మాత్రం విపరీతంగా ముందు ఫ్రంట్ పేజ్లో పెట్టుకుని చేస్తున్నారు ఈ విపరీతమైన స్పీడ్లో జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉందంటే పేదరికం నుంచి కోట్ల కుటుంబాలని మధ్యతరగతికి మార్చింది మధ్యతరగతి నుంచి లక్షల కుటుంబాలని ధనిక తరగతికి మార్చింది అలా జనాలను పెంచుకుంటూ పోతుంది వా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దేశం చేసిన తప్పులను కూడా వాళ్ళు క్షమించడానికి సిద్ధపడ్డారండి చెప్పాను కదా ఏ దేశం కూడా గొప్ప దేశం అంటూ ఉండదు ప్రతి దేశం చిన్నదో పెద్దదో మన మనుషులకు అంటే వాళ్ళ సిటిజన్స్కో బయట సిటిజన్స్కో ఎంతో కొంత అన్యాయం చేస్తూనే ఉంటుంది అయితే టెక్నాలజీని వా సైన్స్ని ముందుకు జరుపుతున్నంత కాలం ప్రజల జీవితం బాగుంటుంది మానవ హక్కుల్ని పణంగా పెట్టి చేసే డెవలప్మెంట్ని ఎవ్వరూ హర్షించరండి కానీ వాళ్ళు సైన్స్లో చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నెక్స్ట్ రెండు మూడు తరాల పాటు వాళ్ళ ప్రపంచ వాణిజ్యం మీద వాణిజ్యంలో ఉన్నత స్థాయిని నిలబెడుతుంది నెక్స్ట్ టూ త్రీ జనరేషన్స్కి కావాల్సిన ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడే చేసేసిందండి అది గత ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్లో ముందే చేసేసింది ఇది చైనా పరిస్థితి టాప్ ఫైలర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్స్ అండి హయ్యెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్స్ చైనా పబ్లిష్ చేస్తుంది ఇట్లా ఎంత పురోగతి చేస్తుందంటే మిగతా యూరోప్ దేశాలు ఈ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాలు కూడా వెనక తగ్గాల్సిన అవసరం వచ్చేసింది అంత స్పీడ్గా వాళ్ళు వాళ్లకు వాళ్ళ వచ్చిన ఇంజనీర్స్ని కానీ వాళ్ళని కానీ దే ఆర్ డిప్లాయింగ్ ఇక మన వాళ్ళు ఏమాత్రం సైన్స్లో పేటెంట్లు తీసుకుంటున్నారో చూడండి టు బి షూర్ ఇది మింట్ నుంచి పబ్లిష్ అయింది జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో The number of patents granted in India remains
చైనా సంవత్సరానికి ఐదు ఐదు పాయింట్ మూడు లక్షల పేటెంట్లు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో తీసిన లెక్క ప్రకారం ఇండియా చేసింది ఎంతో తెలుసా అండి యాభై వేలు యాభై నుంచి అరవై వేలు అనుకోండి చిన్న చిన్న దేశాలు అండి ఇవన్నీ జపాన్ చాలా చిన్న దేశం సౌత్ కొరియా చాలా చిన్న దేశం ఈ దేశాలు అన్నన్ని లక్షల కొద్దీ పేటెంట్స్ని చేస్తున్నాయి మనకంటే చిన్న దేశాలు మనకంటే దారుణమైన పరిస్థితి నుంచి యుద్ధం నుంచి బయటపడిన దేశాలు ఆ కొరియా జపాన్ కూడా ఇవన్నీ ముందడుగు లేస్తుంటే మన దేశపు యువత ఏం చేస్తుందో తెలుసా సైన్స్ గురించి వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎలా ఉందో తెలుసా మోడర్న్ సైన్స్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ఇన్ఫాన్సీ వెన్ కంపేర్ టు ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యూజ్ ఇన్ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఐఎమ్ షూర్ యూ వాచ్ ప్రవీణ్ మోహన్స్ ఛానల్ యస్ డన్ అ మైండ్ బ్లోయింగ్ వర్క్ ఆన్ టెంపుల్స్ వాచ్ దిస్ వీడియోస్ యూ విల్ గెట్ టు నో థింగ్స్ విచ్ మోడర్న్ సైన్స్ హెస్ నో క్లూ ఆఫ్ దీస్ వర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో వాట్ వాస్ టాట్ యూ నో స్కూల్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇస్ అ రిడిక్యులస్ క్రాప్ ఈ నీచుడు ఎన్ఐటి వరంగల్ నుంచి బీటెక్ చేశాడండి ఈ ఎదకి ఉద్యోగం రాలేదో లేక ఉద్యోగం కంటే జనాలని ఎదవలని చేయటమే సులభం అనిపించుకుం అనిపించిందో తిన్న కంచంలోనే కాండ్రించి ఉమ్మేసే ద్రోహి వీడు వీడు చెడిందే కాక వీడి లాంటి ఇతర దేశ ద్రోహుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఎదవలను చేస్తున్నాడు చూడండి ఎదవలను చూడండి ఆలయ నిర్మాణం ఉపయోగించిన శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆధునిక శాస్త్రం ఇంకా శేషవదేశంలో ఉంది ఇది ఇది వీళ్ళ పరిస్థితి అండి సో ఇది కొన్నాళ్ళ క్రితం జరిగింది కదా ఇంకో దుర్మార్గుని చూద్దాం పదండి ఏవి ఏవి ఇవాళ అడ్వాన్స్డ్ అని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ అప్పట్లో అంతకంటే అడ్వాన్స్డ్ స్టాఫ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్క్రిప్చర్స్ బట్ ద వే హౌ దే ప్రాక్టీస్డ్ ఇస్ గాన్ ఇట్స్ నాట్ నౌ ఇన్ ది ఎక్స్‌పీరియన్ నిజమైన ద్రోహులు అంటే ఎవరో తెలుసా ఆ మధ్యలో కూర్చున్న బోడి వాగుడు వాగుతున్న దొంగోడు కాదండి ఆ పక్కన కూర్చుని సిగ్గు లేకుండా ఇక్లిస్తున్న సన్నాసులు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు అసలు ద్రోహులు అంటే వాళ్ళు ఒక సైంటిస్ట్ కాలి గోటికి సరిపోని సన్నాసిని కూర్చోబెట్టి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్లకి మీరు చదువుతున్నదంతా దండగా మా మత గ్రంథాల్లో ఎప్పుడో ఇంతకంటే ఎక్కువే ఉంది అని అంటున్నాడంటే ఎంత దిగజారిపోయామండి మనం ఇంకా అవ్వలేదు వీడు వర్బల్ డయేరియా ఇంకా వినండి అంటే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ఇప్పుడు ఈవేళ మనం చదువుకుంటున్నాం దాంట్లో కొన్ని సున్నాలు పెట్టి మనం ఏదో చేస్తున్నాం కానీ మనకి దాంట్లో ఇప్పుడు నేను అందుకే చెప్పింది సూపర్ కంప్యూటర్ అయినా పరం కంప్యూటర్ అంటారు దాంట్లోనైనా ఇరవై మూడు సున్నాలు దాటితే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుందండి అలాంటిది అరవై ఐదు సున్నాల దాకా పెట్టి దాని సంఖ్యని చెప్పి ప్రాక్టికాలిటీని చూపించిన గ్రంథం మనకి రామాయణం ఇదే మనం కొంచెం వేదాల్లోకి పెడితే నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు సున్నాల దాకా కూడా పెట్టి సంఖ్యని చెప్పింది ఒకటి పక్కన ఒకటి పక్కన అన్ని సున్నాలు పెట్టి చెప్పింది అంట ఏం చేయడానికి ఇంకా చూడండి మీకు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే సైన్స్ ఉందా లేదా అని అంటే దెర్ ఈస్ సైన్స్ బట్ ఈ దేశం మీద సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు జరిగిన ఇన్వేషన్స్ ఆర్ ద రీజన్స్ టు రూయిన్ ద టెక్నాలజీ ఎవడో వచ్చి టెక్నాలజీని నాశనం చేశారంట ఒకటి పక్కన నాలుగు వందల ఇరవై సున్నాలు పెట్టుకోగలిగిన గొప్ప టెక్నాలజీ ఉంటే అది ఉపయోగపడలేదు వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడలేదు ఇది విన్నాక ఇంకా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి ఇంకేం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి ఆ ఎదురు కూర్చున్న ఇంట్రెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అసలు చదువు మీద ధ్యాస వస్తుంది అసలు ఇంకా ఎందుకు పనికిరాని ఎదవ ఒకటి వచ్చి సైన్స్ ఈజ్ రిడిక్యులస్ క్రాప్ అంటాడు ఇంకో ఇందాక ఈ మొహాన్ని బూడిద రాసుకున్న సన్నాసి మీ బొక్కలో సైన్స్కి కొన్ని సున్నాలు తగిలిస్తే ఆగిపోద్ది మీ సూపర్ కంప్యూటర్ మా వాళ్ళు ఎన్ని సున్నాలు తగిలించారో చూడండి అంటాడా కాండ్రించి ఉమ్మేయాల్సింది ఆ మధ్యన ఉన్న కాషాయ ద్రోహి మీద కాదండి ఆ పక్క నుండి ఇకిలిస్తున్న సిగ్గుమాలిన ద్రోహులు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళని ఇక్కడితో ఆగింది ఆ ద్రోహం రీసెంట్గా చరిత్రలోంచి కొన్ని దృష్టాంతాలు మాయం చేయడం మొదలైందండి అంటే అక్కడ సిలబస్ మీద అటాక్ అనమాట హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ మీద దాడి ఎలా మొదలైందో చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ రేషనలైజేషన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏదో రేషనలైజేషన్ అని చెప్పి ఒక చేసి సిలబస్ ఎక్కువైపోతుంది మన వాళ్ళకి అని చెప్పి కొన్ని టాపిక్స్ని తీసేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారండి ఏం టాపిక్స్ తీసేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు తెలుసా గుజరాత్ రైట్స్ గురించి మొఘల్ కోర్ట్స్ గురించి ఎమర్జెన్సీ గురించి కోల్డ్ వార్ గురించి నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తారంటండి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది మొత్తం అంతా డిలీట్ చేయడం 
దళిత్ రైటర్స్ మీద వాళ్ళు రాసిన కొన్ని పుస్తకాలు టాపిక్స్ ని డిలీట్ చేయటం ఒకసారి విద్యార్థి దశ దాటేసిన తర్వాత జ్ఞానం పెంచుకోవడం అనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అండి అంటే కష్టపడి పుస్తకం తీసి చదువుకుందాం ఏమన్నా తెలియంది తెలుసుకుందాం అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ అవర్ టైం విద్యార్థి దశలో చదువుకున్నదే చదువు ఆ తర్వాత జస్ట్ గుడ్గా ఉద్యోగం ఏది చేస్తే అది చేసేయటం ఉద్యోగానికి కావలసినవి మాత్రమే చదువుకోవటం ఇక ప్రాపంచిక విషయాలు అంటారా వాట్సాప్ అంకుళ్ళు ఉన్నదే ఉన్నారు ఆ వెధవలు ఏది ఫార్వర్డ్ చేస్తే దాన్ని గుడ్డిగా నమ్మేయటం నిజమా లేదా తెలుసుకునే ఉద్దేశమే లేదు సో కాబట్టి కనీసం విద్యార్థి దశలో అయినా తిన్నగా నేర్చుకుంటారా అంటే అసలు సిలబస్లోంచే కొన్నిటిని లేపేస్తున్నారు ఇంకొన్నేళ్ళకి దేశంలో ఉన్న ముస్లిం రాజుల కట్టడాలు ఎలా వచ్చాయి అని కుర్రోళ్ళని అడిగితే సమాధానం కూడా చెప్పలేరండి ఇంకా చాలా తీసేశారు ఇంకొన్ని చూడండి గాంధీజీ పార్టీ అంశాలు మాయమైపోయినాయి అంట హిందూ ముస్లిం ఐక్యత పార్టీలతో తొలగింపు ఆర్ఎస్ఎస్పై నిషేధం కూడా గాంధీజీ చేసిన కృషి హిందూ అతివాదులను ఏ విధంగా రెచ్చగొట్టింది ఏ ఆర్ఎస్ఎస్ ఇతర తదితర సంస్థలను కొంతకాలం నిషేధించడం ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్నిటిని టక్క 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 మాయం చేశారండి సో ఒక థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒరే నువ్వు నెత్తిని పెట్టుకుంటున్న ఆర్ఎస్ఎస్ను కొంతకాలం క్రితం బ్యాన్ చేశారంట అది కూడా నువ్వు నెత్తిని పెట్టుకుంటున్న పటేలే బ్యాన్ చేశాడంట అని అంటే మనం వాడికి ఫేక్ న్యూస్ చెప్తున్నాం అనుకుంటాడండి కుర్రవేదలకి అంతే కదా వాళ్ళకి వాళ్ళ పుస్తకాల్లో నేర్చుకుంది ఇప్పుడు వాట్సాప్ అంకులు చెప్పిందే నిజం అనుకుంటున్నారు ఇంకా అదీ కాక పుస్తకంలో కూడా అదే కనిపిస్తే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత వాడికి ఒరే ఇలా ఇలా జరిగిందిరా మన దగ్గర మొఘల్ రాజులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని చేశారు మన రాజ్యం చేశారు అంటే నమ్మను కూడా నమ్మడాడు ఇదేనండి చరిత్ర మర్చిపోయిన వాడు మరుగుడు పడేసిన వాడు ఎప్పటికీ బాగుపడ్డండి చరిత్ర అనేది మంచిని చూపిస్తుంది చెడుని చూపిస్తుంది కొన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి కొన్ని చూసి సిగ్గుపడాలండి చరిత్రకి నిన్ను మెప్పించాల్సిన అవసరమే లేదు చరిత్ర అనేది జరిగిపోయింది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదువుకోకపోతే ఏమవుద్దో తెలుసా నేను చెప్తానండి మీకు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నిజాన్ని కనీసం ఒక మాదిరిగా అన్న అట్లీస్ట్ మన కళ్ళతో చూసినా సరే మన మసక బారిన కళ్ళతో చూసినా కనీసం వాస్తవాలకి దగ్గరగా చెప్పుకోకపోతే ఎలాంటి దారుణాలు జరుగుతాయో నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ సహా చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మన పూర్గు దేశాన్ని చూద్దామా ఇప్పుడు మన నేబర్స్ ఉన్నారు కదా నేబర్స్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పాకిస్తాన్ ఫర్ ఎ మినిట్ వాళ్ళు ఏం చేశారో చూద్దాం మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అంటే జస్ట్ లాస్ట్ నెలలో ఒక వార్త బయటకు వచ్చిందండి న్యూస్ ఎయిటీన్ నుంచి ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది ఏంటంటే హిస్టరీ బుక్స్ ఇన్ పాక్ స్కూల్స్ ఆర్ బ్రిమ్మింగ్ విత్ హేట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ హిందూస్ అని వాళ్ళ స్కూల్లో పిల్లలకి ఇండియా మీద హిందువుల మీద విషాన్ని నింపారు అని వార్త వచ్చింది చూసి చూడగానే అవునా అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు మోస్ట్ లైక్లీ ఇలాంటి న్యూస్ చూడొచ్చి చూడగానే అవును పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అంతే దుర్మార్గులు అని అనుకుంటారు కానీ డైరెక్ట్గా చూడరాళ్ళు అది నిజమే ఓకే ఎలా జరిగిందో చూద్దాం ఉండండి ఇది పాకిస్తాన్ స్టడీస్ నైన్త్ నైన్త్ క్లాస్ మనలాగానే వాళ్ళకి కూడా సేమ్ స్కూల్ సిస్టమ్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనలాగానే నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళ హిస్టరీ బుక్ అండి కింద ఇన్ ఇల్మికి దునియా డాట్ కామ్ అని ఉంది సార్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దియర్ బ్లాగ్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఎన్సీఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ అని లేకపోతే స్టేట్ సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆంధ్ర టెక్స్ట్ బుక్స్ అని దొరికితే అని సెర్చ్ చేస్తే మనకి బ్లాగ్లు వస్తాయి అందులో స్కాన్ చేసిన బుక్స్ అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది కదా ఇది అలాంటిదే సేమ్ టు సేమ్ మనకి వాళ్ళకి పెద్దగా తేడా లేదండి మన వాళ్ళు ఒక రకం పెచ్చోళ్ళు వాళ్ళు ఇంకో రకం పెచ్చోళ్ళు సో ఇల్మ్కి దునియా అనే ఒక వెబ్సైట్లో ఉంది ఇందులో ఈ నేను కింద లింక్ ఇచ్చాను మీరు ఓపిక్గా చదవడానికి చదువుకోవచ్చు లేదా పాకిస్తాన్ స్టడీస్ నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ అని మీరు సర్చ్ చేసినా మీకు ఈ పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది ఇది పంజాబ్ బోర్డు అండి టెక్స్ట్ బుక్ బోర్డు అంటే పాకిస్తాన్లోని పంజాబ్ లాహోర్ నుంచి పబ్లిష్ అవుతుంది ఇది వాళ్ళ హిస్టరీ బుక్ సుమారుగా నూట పది పేజీలు నూట ఇరవై పేజీలు ఉంటుంది అండి అందుకంటే పెద్దగా ఉండదు నైన్త్ క్లాస్ కాబట్టి నాలుగు సెక్షన్స్లో ఉంది ఒకటి ఐడియాలజికల్ బేసిస్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ తర్వాత ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ ఓకే బాగానే ఉంది ఇందులో ఏం రాసిందో చూడండి సోర్సెస్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ అనే సెక్షన్లో ఇన్ ద నైన్టీన్త్ సెంచురీ మెనీ హిందూ మూవ్మెంట్స్ సచ్ ఎస్ ది ఆర్య సమాజ్ అండ్ ద బ్రహ్మో సమాజ్ బిగాన్ ఇన్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ విచ్ వర్ ఇంటెండెడ్ టు ప్రాపగేట్ హిందూయిజం అండ్ బ్రింగ్ డౌన్ ముస్లిమ్స్ నిజమా కాదా అనేది తెలుసుకోకుండా లెఫ్ట్ రైట్ రాసేశారండి రైట్ సో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి చూస్
main uh, it's becoming harder and harder for muslims to maintain their religious identity so next time they said we are joined we are the war of independence and 1857 and 1947 the war of independence because that is the pakistan emergence emergence of pakistan and while our days and the original war of independence and 1857 was during the name of war of independence and after the war of independence of 1857 to gain the sympathy of british hindu succeeded in convincing them that role of muslims in the war of independence was greater so 1857 lo mana sipahi mutiny antam chesara aa sipahi mutiny fail avataniki ledha asala daniki primary reason muslims e ani cheppi hindulu british vallani convince chesaru ante muslimlu malli try chestaru idi ani cheppte consequently the attitude of british becomes harsh towards muslims సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముస్లింలను ఎక్కువగా కొట్టి తిట్టారంట మీరే కదా ఇది ఎగదోసింది మా మీదకి మ్యూటినీ చేసింది యుద్ధానికి దిగింది అని చెప్పి ముస్లింలను ఎక్కువ తన్నారంట ఫర్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ ద బిజినెస్ అండ్ ట్రేడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ డిమినిష్డ్ బట్ ది డిడ్ నాట్ అబాండన్ దర్ ఐడియాలజీ చూసారా మన వాళ్ళని ఎలా పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు బాగా తన్నులు తిన్నారు మా వాళ్ళు కానీ ఒక్కడు కూడా తన ఐడియాలజీని మన ఇల్లుని మన మతాన్ని వదిలిపెట్టలేదు ఐడియాలజీని వదిలిపెట్టలేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇట్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్రూయల్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అండ్ ద హిందూస్ విచ్ క్రియేటెడ్ అ వేవ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ విత్ ఇన్ ద ముస్లిమ్స్ అండి సో ఇక్కడ బ్రిటిష్ నుంచి ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడలేదు వీళ్ళు అసలు సిమిలర్లీ వన్ ద ముస్లిమ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ బిగాన్ టు స్ట్రగుల్ ఫర్ దేర్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ చూసారా ముస్లిమ్సే ఫైట్ చేశారంట సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్కి అందరం కలిసి ఫైట్ చేసాం అనేది లేదండి దే హ్యావ్ ఎరేజ్ ది ఎంటైర్ ది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తూ బ్రిటిష్ అండ్ హిందూస్ ఇద్దరిని కలిపి ఒకేసారి విలన్లు చేశారు నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ గురించి మనకు తెలుసు కదా నైన్టీన్ ట్వంటీ గాంధీ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ రన్నర్ ఫ్రంట్లో ఉన్న పర్సన్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది మహాత్మా గాంధీ వీళ్ళ పుస్తకం నైన్త్ క్లాస్ పుస్తకం మొత్తం మీద గాంధీ అనే పదం కనపడదండి మీకు దే హెవ్ ఎరేజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఇక్కడ చూడండి ఒక్కటి కూడా అందరం కలిసి చేసామనేది ముస్లిమ్స్ షుడ్ నాట్ జాయిన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అని not to send children to schools and colleges to renounce the titles given so there is absolutely no mention of uh, indians or hindus andaram kalisunna absolutely nothing meer pusakam chadukondi nenu emi go screenshot these chupes na ankokandi you don't have to defend pakistani textbook with me please read the entire thing adu cheppan kada 100 pages kuda led adi dan ok tippi tippi kodte naaku 20 nunchi 30 minutes pattindi antenandi chadu edani నో మెన్షన్ ఆఫ్ గాంధీ అట్ ఆల్ ఎలా అయితే ఒక్కొక్కటిగా మన వాళ్ళు దాచేస్తూ మూసేస్తూ వచ్చారో అలాగే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి ఒక్కొక్క సంవత్సరం కొంచెం 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 మార్చుకుంటూ ఇప్పటికీ ఇలా ఇలా రాశారండి ఇదేమి నిన్న లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం ఫుల్గా మన ఇండియన్ స్ట్రగుల్ గురించి ఉండి ఈ సంవత్సరం ఒక్కసారిగా మార్చేసింది కాదు ఇది చూసారు గుర్తుందో లేదో అన్న ట్వంటీ 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 వన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ ఇది పాకిస్తాన్ బోర్డ్ నెహ్రూ గురించి ఏం రాస్తారు చూడండి the nehru report undid the lucknow pact reaching with the muslims in the past and rejecting the principle of separate electorate idi ee story meer chadivithe telustundi so nehru report deteriorated relations between the two nations mana kashaya neechalu ela aithe nehru ni tiduthu untaro alage pakistan vallu kuda nehru ni tidutarandi anduke ento unta ee kashaya neechulaki aa pakistan loni maton madulaki theda ye ledu vallu inkonchu munde vision ekkichukunnaru vallu pillalaki మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ గత పదేళ్ళుగా మొదలు పెట్టేశారు విషం ఎక్కించడం మన పిల్లలకి విషం ఎక్కించడం అనమాట దేశాన్ని అడుక్కు తినేలా చేయడానికి పాకిస్తాన్లోని మతోన్మాదులకి నలభై ఏళ్ళు పట్టిందండి సెవెంటీస్లో స్టార్ట్ చేశారు ఈ దాన్ని ఏమంటారు ప్రక్షాళన మన వాళ్ళు కూడా ఓ తెగ తిప్పుతుంటారు కదా మనం కరెక్ట్ హిస్టరీ కరెక్ట్ హిస్టరీ అని తప్పుడు హిస్టరీని అంతా ఎక్కించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సార్ అది వాళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో స్టార్ట్ చేశారండి ఎప్పుడైతే ప్రజాస్వామ్యం అడుగంటిపోయిందో ఎప్పుడైతే మిలిటరీ రూల్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందో దెన్ స్టార్టెడ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఇది చూడండి ఇది ఈ సందర్భం ఏంటంటే పా పార్టిషన్ అయిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పార్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పార్టిషన్ అయిపోయిన తర్వాత పరిస్థితి గురించి వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏం రాసుకున్నారో చూడండి హిందూ ముస్లిం రైట్స్ ఫర్దర్ యాడెడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ టు ద న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా సెటిల్మెంట్స్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్ ముస్లిమ్స్ ఫర్ బర్న్ టు యాషెస్ వాళ్ళ దేశంలో జరిగిన హిందువుల మీద లేదా ఈ ముస్లిం ఏతరుల మీద జరిగిన దాడులను కప్పెట్టేశాడు దాచిపెట్టేశాడు బ్లడ్ షెట్ వాజ్ కాస్డ్ అండ్ ద ముస్లిమ్స్ వర్ ఫోర్సిబ్లీ పుష్ టు పాకిస్తాన్ మరి ఆ దేశం నుంచి తన్ని తరిమించుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసిన వాళ్ళ గురించి కూడా ఉంది కాకపోతే వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదండి 
Pakistan had to face significant difficulties in rehabilitation of resettlement of refugees coming from India. So India world lo thani thagale sharu lakshala kudhi Muslim land thani thagale sthe world papu Pakistan world kastapadi world andar ne rehabilitated cheez kuni resettlement cheez kunar. Millions of ruined people came to Pakistan after suffering enormous difficulties. Chhu sirra yalla darananga maya jayidan jaru thundo. Mata pichchi ekki na vedhavalo matra me cheez ne pani thende. Manan cheez ne tapu mana deshan cheez ne tapu leda mana gatha palakulu mana purvi kulu cheez ne tapu ne. Tudichpe tukuni. Dah petik punya perayaan jenis itu, yang lain untuk itu mana kalau itu juga kena best. Right? Kadai, yang lain asalnya jodohnya, the Muslims generously supported their migrant brothers. They provided them food and clothing. And eventually, this difficult period has passed. Kadai, the good past ni, ipari kuda mahajir sanjap teramat. Ipari kuda, mood taral kereta Indian subcontinent ni, si Pakistan beli poyo ni, walaupun mahajir sanjap teri tu, walaupun walaupun ni puru anuman tu ni jos ter. Will real Pakistanis kahdu an anuman tu jos teran. Adem apa tu mai pun. Yelah itu mana betul lo Muslim la ni, ma ini desen lo putti ikade putti, rondo mud taralga ikade putti ikade cahstan lah sere, wala ni bilan Indians kahdu an yelah itu cahstan, wala gua dah ejas tan. And they started it 1970s, good bet kau. State of Jammu Kashmir guru nci wala textbook lain rasmi jodoh. In 1948, India sent its troops to Kashmir and tried to capture it illegally, but the Kashmiri mujahideen liberated the area of Azad Jammu and Kashmir from India. India took the issue to United Nations. UN arranged a ceasefire between India and Pakistan. And the 9th class textbook is not the 10th class textbook. That's why it's a little bit of a problem. And the India is the UN. Please say that the UN 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 is the UN. And if you are the UN, then the UN is the United Nations. No, you are the UN. This is how history is being written there. The two things are in the 1970s, one of the things that are in the 1970s, now they are in Pakistan. They are in the 1940s. They are in the 1940s. What is the difference between them? They only know this. Why? They are in the same way. 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 तरवात संतंग जाग न्यानम पिंच कुंडा वन उद्देश्य यह बढ़ गुना था। तो खाबटी ये मतों मादलो मूर्खुले जैसे पने इंटी ऐंटे स्कूल पिल लने टारगेट चेटा। That's what they do। स्कूल पिल लने टारगेट जैसी वाला माइंड लने पनीचे मार चेयल। Next जो अंड इधर हैदराबाद डेक्कन स्टेट करुँची। इधर around the partition time Hyderabad Deccan is a common capital of present day southern states of India, namely Andhra Pradesh and Telangana. At the time of partition, the ruler of state was called the Nizam. Nizam wanted to keep his state autonomous, but in 1948, Indian forces removed his government and occupied the state. Nizam Patel Uchi table me the the Neonter almost Kathi Bitna the Panjasi, no Jay Nautava, Latin in Pagaldina and Adiaru and Japanolu. मिसाल दो तरह जैसा वाल साइड नीचे चूसते अलाउंड हो जैसा निजाम वांटेड टू कीप हिस स्टेट ऑटोनोमस बट इन 1948 इंडियन फोर्सेस रिमूव्ड हिस गवर्नमेंट एंड ऑक्यूपेड द स्टेट जूनागढ़ इधर इनको स्टेट है इधर इनको के विचित्र में ना कॉन्सेप्ट साधन गुजरात लोग उन्होंने जूनागढ़ ने स्टेट मेरे कावल ने गूगल लो यू कैन सर्च फॉर दिस टर्म जूनागढ़ स्टेट अने दिस सर्च एंड मिक दिल्ली संधान स्टोरी अंता पार्टिशन ऑफ इंडिया टाइम लो जूनागढ़ स्टेट रूलर एमो मुस्लिम कश्मीर लो ऐलाइटे रिवर्स लो उन्हें कश्मीर लो प्रजल मुस्लिम से कहने राज हिंदू ये जुनागढ़ स्टेट रिवर्स लो उन्हें ओके राज मुस्लिम हो प्रजल अत्यधिक लोग हिंदू लोग ना सेक्रेंजर गिन्दी नवाब मोहम्मद महबत खान ने कहने लेटे एक्स इंटे पाकिस्तान लो कल्पना वन कुनी लाहौर दा के लेड लाहौर दा के लिए वाड़ आकरोना डन तेलसी इंडियन फोर्स विल रास्क में चोरने दिस एक्सेशन वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बट इंडियन फोर्सेस इन्वेडेड द स्टेट ऑफ जुनागढ़ इन 1947 एंड ऑक्यूपाइड इट चरित्रल मार्च रास कुंटे इलाके उन्होंने दाने ये का पाकिस्तान � माना इंडियन्स मार्क ने ऐसे पिचिंदे इंटी एंडे इंडिया हैज बीन विक्टोरियस सन, ओके वेल आउट देशन लो पाकिस्तान इंडिया वर 1965 लो पाकिस्तान गिलसिंद राज को आ रहे हैं स्टार्टिंग एलान टक चुने इंडिया हैज बीन ट्राइंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स टू वीकेंड पाकिस्तान राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ 
పాకిస్తాన్ సో ఇక్కడ ఇది చూడండి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఇన్ ఇండో పాక్ వార్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాకిస్తాన్ ఎమర్జ్ విక్టోరియస్ నీతి నిజాయితీ అనేది లేని మతోన్మాదులు రాసుకునే పుస్తకాలు ఇలాగే ఉంటాయండి వీళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో స్టార్ట్ చేశారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు పుస్తకాలు రాసి మార్చి రాయటం గడుస్తున్న కొద్దీ అంటే సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్దీ ఇంకా ఉన్న హిస్టరీని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి కానీ పక్కన వాళ్ళని దుర్మార్గులు అని చెప్పడానికి చరిత్ర మొత్తాన్ని మార్చడానికి సిద్ధపడ్డారండి వీళ్ళు చెప్తున్నా కదా వా పాకిస్తాన్లో ఉన్న పిల్లలు ఈ తరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఏం జరిగిందని ఎవరికి తెలియదు సగం మంది ఉన్నారు లేదు తెలియదు కానీ పిల్లగాళ్ళు మాత్రం పాకిస్తాన్ ఈజ్ విక్టోరియస్ అనుకుంటున్నారు అండి ఇండియా ఓడిపోయింది అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు పాకిస్తాన్ గాట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ డ్యూ టు నేషనల్ సాలిడారిటీ అంట ఇక ఇది బంగ్లాదేశ్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ గురించి ఏం రాస్తున్నారు చూడండి ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రొవైడెడ్ వెపన్స్ టు ద రెబల్స్ అండ్ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ దెమ్ విచ్ వర్సన్ సిచ్యువేషన్ బిట్వీన్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఉండగా అక్కడ ఏదో చిన్న ఇష్యూస్ ఉందంట వాళ్ళు చేసిన దారుణాలు పూర్తిగా వదిలేశారండి ఇది ముక్తి బాహిని మీద పాకిస్తాన్ చేసిన ఆర్మీ చేసిన అకృత్యాలు జెనోసైడ్ని కంప్లీట్గా దాచేసి ఏమాత్రం రాయకుండా ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా మన వాళ్ళ గురించి చెడ్డెందుకు రాసుకోవాలి కంప్లీట్గా ఎరేజ్ చేసి పారేసి ఏదో చిన్న డిస్ప్యూట్ ఉంది ఆ డిస్ప్యూట్ మా ఉన్నంత మాత్రాన ఇండియా వచ్చి వేలు పెట్టాలా రెబెల్స్కి మొత్తానికి వెపన్స్ గిపన్స్ ఇచ్చి పెంచాలా అని చెప్పి రాసుకున్నారండి ఇక హిందువుల మీద పడి తిట్టడం ఇన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ట్రేడ్ అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఫర్ డామినేటెడ్ బై హిందూస్ సో బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు విడిపోయింది అని దానికి స్టోరీ చెప్తున్నారు చూడండి డామినేటెడ్ బై హిందూస్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ సో దే వర్ స్టిరింగ్ అప్ సెపరేషన్ ఎస్ సెంటిమెంట్స్ సో బా ఈస్ట్ పాకిస్తాన్లో ఉన్న బెంగాలీలందరికీ హిందువులు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారంట రెచ్చగొడుతున్నారంట సెపరేట్ సెపరేట్ అయిపోయి సెపరేట్ అయిపోయింది అని ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ఇన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాజ్ టోటల్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హిందూస్ దే పాయిజన్ ద బెంగాలీస్ అగేన్స్ట్ పాకిస్తాన్ అండ్ అరౌజ్ దే సెంటిమెంట్స్ ఏం తేడా లేదండి మన వాళ్ళు చేసేదానికి వీళ్ళు చేసేదానికి ఏమీ తేడా లేదు చెప్పాను కదా వాళ్ళు ఒక నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ముందే మొదలెట్టారు మన వాళ్ళు ఈ పది పదిహేను ఏళ్ళలో మొదలుపెట్టారు ఇది సెవెంత్ క్లాస్ హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్ అండి సెవెంత్ క్లాస్ అంటే ఎంత చిన్నపిల్లలు ఉంటారండి వాళ్ళు ఐ థింక్ ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంతకంటే ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి ఏం నేర్పిస్తున్నారో తెలుసా హిందూ కాన్స్పిరసీస్ ద మొఘల్ ఎంపరర్ అక్బర్ డిడ్ నాట్ లీవ్ ఎనీ స్టోన్ అన్ టర్న్ టు ప్లీజ్ హిస్ పబ్లిక్ ఎస్పెషలీ హిందూస్ హిందూస్ని మెప్పించడానికి మొఘల్ ఎంపరర్ అక్బర్ విపరీతంగా ట్రై చేశాడంట దే ఆర్ అపాయింటెడ్ అట్ హై పొజిషన్స్ హిందువుల్ని హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలిసినదే కదా బీర్బల్ అనేవాడు తోడర్మర్లు చాలామంది ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు ఈ మొఘల్ రాజుల కింద పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట దీస్ స్టెప్స్ ఎంకరేజ్డ్ హిందూస్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ కాన్స్పిరసీస్ అగేన్స్ట్ ముస్లిమ్స్ ఇట్ బ్యాడ్లీ హామ్ ద ముస్లిమ్స్ పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లలకి ఇది నేర్పిస్తున్నారండి నెక్స్ట్ చూడండి రైజ్ ఆఫ్ మరాఠా అండ్ సిక్స్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ ఆఫ్ మొఘల్ ఎంపరర్స్ ద మరాఠాస్ ఆఫ్ డెక్కన్ గెయిన్డ్ పవర్ అండ్ ఇవెన్చువలీ క్యాప్టర్డ్ ఢిల్లీ దే ప్లండర్డ్ ఢిల్లీ మెనీ టైమ్స్ అంట దే ప్లండర్డ్ ఎందుకంటే అప్పట్లో రాజ్యాలే ఉండేవండి దేశం లేదు రైట్ ఢిల్లీ ఈ మరాఠా అనే వాళ్ళకి ఢిల్లీ అనేది పరాయి దేశమే సో కాబట్టి దే ప్లండర్డ్ ఢిల్లీ మెనీ టైమ్స్ సిక్స్ గెయిన్డ్ పవర్ ఇన్ పంజాబ్ అండ్ డెస్ట్రాయిడ్ పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ పంజాబ్ ఇది వాళ్ళ సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలకి వాళ్ళు నేర్పించేదండి ఇలా పొరుగు దేశమైన ఇండియా మీద విషం పెంచుకుంటూ తన సొంత పిల్లల భవిష్యత్తుని బురద గుంటలోకి పడేసింది పాకిస్తాన్ ఈ సన్నాస్ లీప్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో మొదలుపెట్టారు ఇస్లాం మతపిచ్చి గవర్నమెంట్ దాకా పాకేసిన తర్వాత మొదలైంది ఈ భవిష్యత్ తరాలని తెలివి తక్కువ వాళ్ళుగా మార్చడం అనేది మన దేశంలో ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైంది అనమాట ఇప్పుడేగా మతపిచ్చి మన రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయింది మరి ఈ మధ్య కాలంలోనే కదా ఇలా నెక్స్ట్ రాబోయే తరం బుర్ర తక్కువ యదవులను తయారు చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు మన కాషాయ సన్నాసులు సరే ఈలోపు మన పాకిస్తాన్తో పోలికి కాసే పక్కన పట్టేసేసి సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్లో ప్రపంచంలో ఇతర అభివృద్ధి దేశ దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయో చూద్దాం వాటి సరసన ఇండియా ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేస్తుందో చూద్దాం ఈ అక్టోబర్ ఇరవై ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చిందండి ఇండియా ల్యాక్స్ అండ్ ఆర్ఎండి ఓకే ఇండియా మన జీడిపిలో జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద పెడుతున్నాం అండి ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా దేని మీద అంటే ఆయుధాలు డెవలప్ చేసుకోవడానికి టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడానికి మెడిసిన్ వా
రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఖర్చు పెడుతుందండి మనవాళ్ళు దేని మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు పేటెంట్లు కనుక చూసుకుంటే ఇండియా పర్ మిలియన్ పాపులేషన్కి ఆరు పేటెంట్లు అండి అంటే పది లక్షల జనాభాకి ఆరు పేటెంట్లు అంటే ఈ మెజర్మెంట్ కొంచెం వింతగా ఉండొచ్చు కానీ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా చూడండి ఇంత చిన్న దేశం అండి నాకు తెలిసి మన ఇండియాలో ఒక రెండు మూడు స్టేట్లు గెలిపితే కూడా అంత దేశం అవదు అంత చిన్న దేశం అది అది ఏ రేంజ్లో పేటెంట్స్ అప్లై చేస్తుందో చూడండి రైట్ చైనాకి మనకి పెద్దగా తేడా లేదు కానీ వాళ్ళు చేసే పేటెంట్స్ ఫైల్ చేసే పేటెంట్స్ మనం ఫైల్ చేసే పేటెంట్స్ ఏదో చూడండి ఈ పక్క గ్రాఫ్ చూస్తే ఇంత చిన్న దేశం అండి ఇజ్రాయిల్ జపాన్ కొరియా ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న దేశాలండి మన దేశంలో ఒక రెండు మూడు రాష్ట్రాలు కలిపినా సరే అంత పెద్ద అవ్వవు అలాంటి వాటికి మన పేటెంట్ అప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కూడా గ్రాంట్ అవ్వట్లేదంట ఈ దేశాల గవర్నమెంట్లు ఇన్నిన్ని కోట్లు ఇన్నిన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటే మనోళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా చూడండి ఏం చేస్తున్నారు మనోళ్ళు న్యూటన్ తప్పు రావణుడి దగ్గర ప్లేన్స్ విమానాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇది ఇది మన కర్మ ఇలా ఉందనమాట ఈ బుర్రతక్కు వాగుడికి కారణం ఏంటి అని అడిగేంత అమాయకత్వం ఎవ్వరికి లేదండి ఈ బుర్రతక్కు తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అందరికీ తెలుసు ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్టీన్లో సైన్స్ మ్యాగ్ పబ్లిష్ చేసిందండి ఇది ఇన్ ఇండియా హిందూ ప్రైడ్ బూస్ట్ సూడో సైన్స్ ఏన్షియన్ టైమ్స్లోనే ఎక్కువ ఉంది అంతా మా దగ్గర ఉంది ఎప్పుడు మా గ్రంథాల్లో అది ఉన్నాయి మా గ్రంథాల్లో ఇది ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ ఎలాంటి దారుణాలు మాట్లాడుతున్నానంటే ఇది ఇది మనకు తెలిసిందే కదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక బుర్రతక్కు నాగేశ్వరరావు స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ మన దగ్గర వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందని చెప్పాడు ఇంకా ఈ ఈ మన ఏన్షియంట్ రీ ఇండియన్స్ మన దగ్గర స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు ఉండేవంట స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు ఉన్న వాళ్ళ అంత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని చెక్క పరిస కత్తి గుర్రం వేసుకుని వచ్చిన ఒక గుంపు మధ్య ఆసియా నుంచి లేకపోతే అరేబియా దరిదా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఒక గుంపు ఓడించి మొఘల్ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిందండి నమ్మేయాలి మరి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఉంది మన దగ్గర స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇక ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ నాశనం అయిపోతుందని చెప్పి రీసెర్చెస్ నెత్తి నోరు బాధకొట్టినది ఇది మనకు అవమానకరమే కాదు దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఎంబారెస్మెంట్ ఇట్స్ అ థ్రెట్ టు సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ స్టైఫుల్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ కుడ్ హ్యాంపర్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ దేశ భవిష్యత్ మీ బొక్కలో ధర్మానికి వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు కానీ దేశ భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది అని టెన్షన్ పడుతున్నారండి ఏం చేస్తారు అంతకంటే ఇంకేం చేస్తారు చెప్పండి మనం అట్లాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకు ఎన్నుకున్నాం దిక్కుమలిన వాగుడు వాగేవాళ్ళని ఎన్నుకున్నామండి ఇక ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ పనికి మాలిన విధవ ఈ హర్షవర్ధన్ ఈ మెడికల్ డాక్టర్ అంటే నేను ఆర్ఎస్ఎస్ మెంబర్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ హాకింగ్ అన్నాడంట వేదాల్లో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్స్ కంటే గొప్పవి ఉన్నాయి అని స్టీఫెన్ హాకింగ్ అన్నాడంట ఆ స్టీఫెన్ హాకింగ్కి చేతులకు కూడా కదలవు కదండి వేదాలు ఇప్పుడు చదివాడు ఆడ అన్నాడే సరే ఈ వెధవలు ఎలా నమ్ముతున్నారు వినే వెధవలు ఎలా నమ్ముతున్నారు అది చెప్పనన్నా చెప్పట్లేదు కదండి మన వాళ్ళు సైంటిస్టులు ఏమి వెనక్కి తగ్గలేదండి వాళ్ళు కూడా ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఓకే ఇది అన్యాయం ఇది తప్పు ఇది తప్పుడు వాగుడు వాగితే మన పరువు పోద్ది ఇది జస్ట్ పరువు పోవటమే కాదు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఎంబారెస్మెంట్ మన దేశ భవిష్యత్ అన్యాయంలో పడిపోతుంది సైంటిస్టులు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారంటే సైంటిస్టులు మాత్రమే ప్రతి ప్రతి ప్రతిఘటించాలా భవిష్యత్తు మీ పిల్లలది కాదా మతాన్ని తీసుకొచ్చి పిల్లల బుర్రల్లోకి ఎక్కించి ఎదవల్ని చేస్తే తర్వాత అడుక్కు తినేది ఎవరు ఈ ప్రాబ్లం సైన్స్ది కాదండి మంది చూశారు కదా మన తప్పుడు రాతలు ఇవన్నీ రాస్తే ఒక దేశం ఏ విధంగా అడుక్కు తినడానికి సిద్ధపడిపోయిందో ఇలాంటి పిచ్చి వాగుడు అన్నీ వాగుతున్నాడండి స్టెమ్ సెల్ కౌరవులు వల్ల కౌరవులు పుట్టారు అస్త్రాలు శస్త్రాలన్నీ రాముడు వాడాడు పిల్లలు చూడండి పిల్ల ఇలాంటి బేవకూఫ్ వాగుడు వాగేవాళ్ళని అభిశంసించకుండా చంకలు కొట్టుకుని చప్పట్లు కొట్టే దూర్తుల నుంచి మన పిల్లల్ని రక్షించుకుందామండి ఇక్కడ చూడండి పాప మా పిల్ల ప్లీజ్ స్పీక్ అప్ ఫర్ సైన్స్ అని వాళ్ళని ఆ స్టేజ్కి దిగజార్చామండి మా మా భవిష్యత్తు పాడు చెయ్యొద్దు అని అడుక్కునేదాకా మన పిల్లల్ని లాగేసాం ఇంకెంత కిందకి పోవాలి మనం ప్లీజ్ అండి రిలీజియన్ని సైన్స్ హిస్టరీలో ఇంకే సబ్జెక్టును పెట్టదు అసలు స్కూల్లో రిలీజియన్ని పెట్టొద్దు మీ మతాన్ని సబ్జెక్టులకు దూరంగా ఉంచండి అసలు స్కూల్లోకి మతాన్ని మత గ్రంథాలని తీసుకునే రావద్దు మతాన్ని నెత్తికెక్కిన ఏ ఒక్క యువతి యువ యువకుడు బాగుపడిన దాఖనాలు లేవండి ఇంకోటి చేతిలో పావుగా మిగిలిపోవటమే తప్ప ఇంకెందుకు పనికిరారు వాళ్ళు దయచేసి మతాన్ని ఇందులో పెట్టుకోకండి ఇండియాని ఇంకో పాకిస్తాన్ చేయొద్దండి శత్రువు అనుకున్నా సరే శత్రువు అనుకున్నా సరే ఆ దేశం నుంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని ఉంటాయండి వాడు చేసిన తప్పులు మనం చేయకూడదు వాడు చేసిన తప్పులే మనము
బుల్లెట్ల తోటి చేసే ఫైట్స్ కాదు ఆల్ ద ఫ్యూచర్ వార్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ విత్ టెక్నాలజీ మన సన్నాసుల జ్ఞానం మధ్యయుగంలో ఆగిపోయిందండి ఎందుకంటే బుర్ర అంతకంటే ఎక్కువ ఎదగనివ్వట్లేదు ఈ దిక్కుమాలిన ధర్మాలను అడ్డం పెట్టి మన టెక్నాలజీ బండరాళ్ళు ఎత్తి గుళ్ళు కట్టడం దగ్గర ఆగిపోయిందండి మా ఏన్షియంట్ టెక్నాలజీ అంటారు కదా బండరాళ్ళు ఎత్తి గుళ్ళు కట్టడంతో ఆగిపోయిందండి వాళ్ళ టెక్నాలజీ అందుకంటే నెక్స్ట్ టైం గేమ్ లేదు అంతే అది చూసి మనం టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అని చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అది అవసరం అసలు ప్రపంచంలో ఎవడం చేస్తున్నాడు అది ఏ దేశం అన్నా సరే దాని మీద ఫైటింగ్ చేస్తుందా మతం ధర్మం పక్కన పెట్టి నాలెడ్జ్ పెంచుకునే పనులు చేయండి రాముడి సైన్యం కోతులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకుని పీకేది ఏం లేదు అక్కడ ఒకటి పక్కన ఇన్ని సున్నాలు పెట్టాం అన్ని సున్నాలు పెట్టామని చెప్పి అల్లరి చేసిన దానిలో ఎందుకు ఉపయోగం లేదు అసలు అది కాదు జ్ఞానం అంటే డెస్ట్రాయింగ్ ఎనీ నేషన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ద యూజ్ ఆఫ్ అటామిక్ బాంబ్స్ అండి చెప్పాను కదా బాంబులు మిస్సైళ్ళు వీటితో కాదు ఒక దేశాన్ని నాశనం చేయాలి అంటే సింపుల్గా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తగ్గిస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎవరు చేస్తున్నారనేది మీరు కనిపెట్టాలి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ని తగ్గించి అబద్ధాలు మన పిల్లలకి నేర్పి మూర్ఖులని చేసి ఇప్పుడున్న సైన్స్లో ఏమీ లేదు ఇప్పుడున్న చరిత్ర కానే కాదు మేము ఐ బీకి నావు మేము ఈ బీకి నావు అని చెప్పి వాళ్ళని మూర్ఖుల్ని చేసేది ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోండి దేశద్రోహం అంటే దేశం వెన్నెముకు విరిచేయటం మతం ధర్మం అడ్డం పెట్టుకుని పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనం చేస్తున్నారు ఈ ద్రోహులు మా పాతవి గొప్ప అని చెప్పుకోవడం ఒకంతు మా పాతవి గొప్ప అని చెప్పుకోవడం సరే చెప్పుకో నీ గొప్పలు నువ్వు చెప్పుకో కానీ ఇప్పటి సైన్స్ ఎందుకు పనికిరాదు అంత అంతా మా దగ్గరే ఉంది మేమే గొప్ప అని చెప్పుకుని విదేశీయుల మీద అనవసరమైన ద్వేషాన్ని నింపి పిల్లల మెదళ్ళలో విషన్ నింపటం అనేది క్షమించరా నేరం అండి ఈ వాగుడు వాగే మొసలి నక్కలు ఎలాగూ త్వరలో సస్తాయి ఇందాక చూపించిన మొసలి నక్కలు కొన్ని అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఒకటి చూపించాను మీకు మిగతా మొసలి నక్కలు మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఈ ఈ మొసలి నక్కలు ఎలాగూ త్వరలో సస్తాయండి ఇంకొక పది పదిహేనేళ్ళు వస్తాయి తర్వాత మిగిలిన యువత ఏమైపోవాలండి చదువుతున్న చదువు దండగా అని చెప్పే మొసలి నక్కలు వాళ్ళు చెప్పులు నాకే మత ఛాందస్వాదులు కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు అందరికంటే ప్రమాదకరమైన ద్రోహులు ఎవరు అంటే వీళ్ళండి సొంత పిల్లల భవిష్యత్తుని చేజేతుల అంధకారంలోకి తోసే నీచులని ఏం చేయాలి ఇలాంటి నీచులకి వాళ్ళ స్థాయి గుర్తు చేసి పక్కన పెట్టండి మూసుకుని పక్కకు పోరా ముసలుడా అని చెప్పండి ముసలు మాత్రమే కదా ఐఎమ్ నాట్ ట్రైన్ టు బి ఏజిస్ట్ హియర్ ఆ వెధవలను చూసి ఆ దిక్కుమాలిన వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ ఇట్లాంటి బోడి ప్రవచనాలు విని కుర్ర వెధవలందరూ కూడా లైన్లు కడుతున్నారు ఒళ్ళు నుంచి పనిచేయాల్సింది దేశానికి ఉపయోగపడాల్సింది పోయి ఇప్పుడు మతాల మధ్య ప్రాంతాల మధ్య పార్టీల మధ్య విభేదాలు ఉండొచ్చండి ఓకే హౌ టు డెవలప్ దిస్ కంట్రీ అనేది ఒక్కోటిది ఒక్కొక్క పంద నేను పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు విభేదాలు ఉండొచ్చు విమర్శలు ఉండొచ్చు రాజకీయాలు వేరుగా ఉండొచ్చు ప్రయారిటీస్ వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ పిల్లల భవిష్యత్తుతోనా ఆడుకునేది ఆటలు పిల్లల భవిష్యత్తుతోనా పక్క దేశాన్ని చూసి నేర్చుకోవడం కూడా చేతకానంత మూర్ఖులుగా తయారయ్యామా ఒకసారి ఆలోచించండి గుర్తుంచుకోండి ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ నేషన్ అండ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ద డేంజరస్ ఫేజ్ ఇన్ టు దాట్ మన చరిత్రను మాయం చేస్తున్నారు మన సైన్స్ డెవలప్మెంట్ మనం ఏమైతే చేసామో అదంతా దండగా అంతా మా పాత గ్రంథాలలో ఉంది ఇదంతా మీరు చేస్తున్నంత టైం వేస్ట్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి దిస్ ఈజ్ ద డేంజర్ దట్ వీఆర్ ఇ